pourquoi l'alliance des souverainistes ne se fait pas. On est capable de comprendre que c'est pas faisable, mais on veut qu'on nous explique pourquoi. Ça, c'est quelque chose que personne jamais ne dit. Mais à l'exception de Bruno Gollnisch, tous ceux qui ont approché à un moment ou à un autre le noyau dirigeant du FN, c'est-à-dire la SARL, Le Pen, la famille Le Pen, ils ont fini par découvrir la supercherie et par claquer la porte. Et la liste est longue. Olivier Dormesson, ancien député FN de 1986, qui a claqué la porte. François Bachelot, médecin, ancien député FN, qui a claqué la porte. Martial Bild, l'ancien conseiller régional du Front National, qui a claqué la porte du Front National. Jean-Marie Le Chevalier, ancien maire de Toulon, qui a claqué la porte du Front National. Laurent Ozon, qui a claqué le pain du Front National. Martine Lehi II, qui a claqué la porte du Front National. Elle a créé son propre groupe au Conseil Général. Marie-France Stirbois, il n'y a que Bruno Goldisch, qui d'ailleurs a expliqué pourquoi. Il a dit « Parce que je suis député européen à vie. Donc il gagne en gros 15 000 euros par mois net d'impôts jusqu'à jusqu 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 90 ans. Ben non, c'est bien. Ben voilà. Vous verrez ce qui arrivera à M. Philippot, à M. Chauprade. Vous verrez ce qui leur arrivera dans les années qui viennent. On veut faire un référendum sur cette question-là, que ce soit les Français mmh. qui aient le choix. Comment, malgré tout, faire la différence Il y aura d'autres candidats qui prônent cette sortie de l'euro, même si vous, vous parlez de référendum. Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, à François Asselineau. Comment faire la différence Bon, écoutez, euh, le, problème, le problème se pose pas à ce niveau-là. Nous, nous débattrons avec tous les candidats. Mais vous savez, les Français savent que si on veut un projet patriote, il y a un seul vote utile et efficace et entendu et qui est capable d'être au second tour et de l'emporter, qui est celui de Marine Le Pen. D'accord, mais comment se fait-il donc que les commentaires, je parle là de l'émission, je parle pas du terrain, euh, donnent l'impression que finalement elle a été agressée à deux points de vue, c'est-à-dire d'un côté par Poutou sur, euh, au fond, la moralité et la vertu politique, et d'autre côté par Asselineau sur l'idée qu'on ne peut pas négocier quoi que ce soit dans le domaine de l'Europe, et où on sort, on sort pas. Commençons bah, par Poutou. Bah, tout tout n'est pas agression, elle a eu un débat tout à fait légitime avec Monsieur Asselineau, lui il veut sortir du jour au lendemain, article 50 c'est son droit, nous nous pensons qu'il faut préparer les choses en quelques mois, et qu'il faut faire un référendum, parce que nous sommes dans un processus très démocratique mais lui dit sur la question de l'Union européenne. Il considère que c'est impossible, cette histoire-là. Il a la période de négociation qui devrait aboutir au référendum. Ouais. On a tous compris ce que disait Asselineau, ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité. Ouais. Cette période de négociation ne tient pas le, ne tient pas le écoutez, coup. Écoutez, si je vous ai posé cette question, après on passera à Poutou et aux autres grandes questions politiques euh, concernant Asselineau, c'est que le, le sous-texte d'Asselineau, c'est de dire... C'est pas simplement valable pour vous, hein. c'est valable aussi pour Hamon avec son assemblée mmh. de la zone euro, c'est valable pour Mélenchon, et dit au fond vous êtes des bluffeurs, vous voulez aller au pouvoir avec cette idée qu'on peut sortir de la zone euro, et une fois que vous allez vous en approcher, vous en sortirez pas. C'est ça quand même le sous Non mais Marine Le Pen, non, les bluffeurs, les imposteurs, là où je suis d'accord, c'est tous ceux qui depuis 25 ans vous disent on va faire une autre Europe. On va faire l'Europe sociale, on va faire l'Europe qui respecte les souverainetés. Alors c'est Fillon, c'est Macron, c'est Hamon, c'est qui vous voulez. Ça fait 25 ans qu'on entend ça. C'est pas du tout ce que dit Marine Le Pen. Elle a dit soit on revient à une Europe des nations libres et souveraines, celle qu'on a connue au début, soit euh, on s'en va. Pensez-vous que si Philippot quittait le Front National, il pourrait avoir sa place à l'UPR Je voudrais dire à M. Philippot qu'il a fait le mauvais choix. Moi, ça fait dix ans que j'explique ce que c'est que le Front National. Le Front National, c'est une principauté héréditaire donnée en apanage au, au seigneur Le Pen de la Trinité-sur-Mer et que l'on hérite de père en fille, de fille en petite fille, en cousin, etc. Voilà, ça s'appelle le népotisme. C'est une principauté monégasque. Alors maintenant, euh, euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui va se passer ben, Je pense que M. Monsieur, monsieur, euh, euh, Philippot euh, va s'en aller, sans doute. Enfin, S'il a une once de dignité, enfin, je ne sais pas. Mais... Euh, de toute façon, la seule possibilité qu'il ait, c'est de, de, de passer sous les fourches codines et d'avaler son chapeau, d'avaler... C'est plus, plus des couleuvres, là. Il va ouvrir un muséum d'histoire naturelle, tellement il va avaler de couleuvres pour être en voie de golnichisation. C'est-à-dire comme ça, il aura son poste de député européen jusqu'à la retraite. Et puis il ferme ça. Et voilà. Il, se, il, il la ferme. Voilà. 
Est-ce que c'est ça qu'il va faire Je n'en sais rien. Je pense que j'ai quand même, une, me semble-t-il, j'ai plus une plus haute idée de, de, de M. Philippot, qui a des qualités. Euh, J'espère qu'il va quand même en tirer les conséquences et qu'il va, qu va, qu va s'en aller. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire Moi, je n'en sais rien. On a le droit de se tromper. Mais ce que l'on n'a pas le droit, c'est, vous savez, ce proverbe qui dit « Errare humanumes perseverare diabolicum ». Mais on n'a pas le droit de persévérer dans l'erreur. Hein, ce que disait Confucius sous une autre forme. Donc euh, il faut, si M. Philippot, si les gens sont avec lui, ont mené la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire ils sont arrivés à la même conclusion que celle à laquelle, excusez-moi, je suis arrivé moi il y a plus de dix ans. C'est-à-dire que ce qui fait... Ce qui fait grief, c'est l'indépendance et la souveraineté nationale. C'est-à-dire que l'on ne résoudra rien tant qu'on restera dans l'Union européenne et dans l'euro. Si M. Euh, si euh, Philippot est, est honnête intellectuellement, j'ai bon espoir qu'il le soit, l'impression qu'il me donne, si les gens qui sont avec lui sont honnêtes, il devrait se dire qu'en fait, c'est l'UPR qui avait raison. Il n'y a pas de honte à dire que c'est quelqu'un qui est d'autre qui avait raison. Et si lui, eux, ou des gens de chez Mélenchon, ou des gens de chez Dupont-Aignan, ou des gens du PS, ou des gens de l'extrême gauche, de n'importe qui, se disent, ben finalement, on doit, la situation, elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble parce que nous sommes tous français, eh bien, ils seront les bienvenus, bien entendu, à l'Union populaire républicaine. Enfin, je vois pas pourquoi on refuserait quelqu'un à partir du moment où il prend évidemment l'engagement de respecter notre charte. Évidemment. La situation, elle est, elle est vraiment trop grave. Elle est trop grave, il faut qu'on se rassemble, et qu'on se rassemble pas, des der pas derrière un mauvais berger, pas derrière quelqu'un qui nous dit « voilà, euh, euh, on va faire à droite toute » ou euh, « on va faire à gauche toute ». Parce que le vrai sujet de l'heure, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, le vrai sujet de l'heure, c'est la France qui est en train d'être détruite. Il vient de claquer la porte du Front National et il a fondé un mouvement qui s'appelle « Les Patriotes ». Quel avenir pour les Patriotes à la droite de la droite On verra ça avec Florian Philippot dans cette interview aujourd'hui au Talk du Figaro. Euh, vous pourriez travailler avec, vous l'avez dit, avec Dupont-Aignan Oui, on peut. On peut vous tendez la main. On peut travailler ensemble. François Asselineau, le plus anti-européen de tous ceux qui a parlé pendant la campagne présidentielle. Mais moi, je tends la main à tous les souverainistes. François Asselineau, vous lui tendez la main Je tends la main à François Asselineau, c'est-à-dire, je pense qu'il a son propre mouvement et, et, et je sais qu'il y a parmi, encore une fois, ses électeurs et euh, ses militants, des mmh. gens qui sont très sincères. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas travailler avec ces gens-là. Et les patriotes sont extrêmement clairs sur le Frexit, sur la sortie de la France, de l'Union Européenne. Ils sont les seuls d'ailleurs à dire cela. Mais... Nous serons très très clairs, nous serons euh, la liste euh, qui portera le Frexit. Ça à tous ces partis politiques en France, qui sont anti-immigration, suivez mon regard, euh, et, et, et qui refusent maintenant de quitter l'Union Européenne. Donc en fait, nous se donne... Nous... Les... Bah, le Front National, ou Debout la France. Et donc ne se donne aucune chance... Mais M. Vauquier est dans la même situation. Ne se donne aucune chance de régler le problème. Alors ils font de l'esbrouf, on parle, on fait de la surenchère verbale, quitte parfois à dire n'importe quoi, mais dans les faits, aucune efficacité. Là, vous êtes déjà dans la campagne des élections européennes. Non, je... Bon, pff, rien. Alors, François Asselineau, Florian Philippot, sur une même liste aux européennes Non, mais d'abord, moi, je répondrai à vos questions lorsqu'on m'expliquera pourquoi M. Philippot a créé un parti. Votre liste pour le Frexit, c'est celle de François Asselineau. Moi, oui. j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi vous êtes différent. Notre, notre différence, allez, nous, avons, nous, avons des convictions, nous avons des convictions qui peuvent être différentes. Moi, je pense qu'il faut être très clair, par exemple, sur l'immigration. Je pense mmh. qu'il faut la baisser fortement. Vous avez tendu la main mardi à François Asselineau oui. en lui disant « faisons liste commune ». Ce serait extraordinairement dommage qu'on passe à côté de cette occasion. Il ne faut pas partir de diviser. Malgré nos divergences... C'est une question financière aussi. Non, mais malgré nos divergences, parce que moi, je, 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 malgré, moi, je suis très clair sur l'immigration. Je pense qu'il faut la baisser euh, fortement. Le problème de M. Philippot, c'est que c'est la tunique de Nessu. Il a été au Front National. Il est considéré par 98% des Français comme quelqu'un d'extrême droite. Et c'est assez normal puisqu'il a été à la tête de ce mouvement politique. Il y a beaucoup de gens qui verraient d'un très mauvais oeil que M. Philippot vienne. Mais le pire, c'est que M. Philippot, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un parti... Il a, il, a, il, a, il, a, il a siphonné, euh, il s'est inspiré, il a fait un copier-coller de 90% de ce que je dis. Pas de tout, c'est vrai. Il ne propose pas la sortie de l'OTAN, par exemple. Il propose la sortie du commandement militaire intégré. Euh, et puis, euh, fort de fort de ce larcin, si vous voulez, il, il, se, il, se, il, il essaie d'ouvrir sa boutique. 
Alors, vous êtes le seul quand même partisan avec euh, Asselineau, me semble-t-il, hein, c'est ça, euh, à encourager euh, le Frexit, c'est-à-dire ce qui se passe en Angleterre pour, pour la France. Mais pourquoi même le Rassemblement National a abandonné cette idée Oui, et pourtant, elle euh, n'a jamais été aussi élevée parmi les Français, puisqu'il y a un sondage IFOP qui est sorti il y a deux jours, 40% des Français sont pour le Frexit. 40%, on n'avait jamais atteint un taux pareil. Euh, et puis c'est vrai qu'on est avec, en ayant des députés sortants, nous sommes les seuls oui. aux Patriotes à défendre effectivement le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union Européenne. Le Rassemblement National a abandonné complètement cette idée, veut rester dans l'Union Européenne, veut rester dans l'euro et donc veut rester dans Schengen au passage, hein, pour oui. ceux qui s'intéressent euh, et qui votent pour eux sur des questions migratoires. Euh, non, nous aurons euh... une liste nous aurons une liste, oui, oui, ouais. nous aurons une liste aux élections européennes, je l'amènerai. Ouais. Mireille Dornano, ma collègue au Parlement européen, qui se bat d'ailleurs comme une lionne contre les pesticides, hein, puisqu'elle est, mmh. elle est coordinatrice de la commission anti-pesticides là-bas, et qu'on fait beaucoup de choses, hein. nous, on, voudrait, on, veut, on est vraiment très actifs sur le sujet. L'invité de Paris Direct est ce matin, Florian Philippot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président et fondateur du parti Les Patriotes, tête de liste Les Patriotes pour les élections européennes du 26 mai, ancien bras droit de Marine Le Pen. Au bout d'un moment, que on se rend compte que c'est l'argent des contribuables français qui part en pure perte pour aller en organiser en plus une concurrence déloyale, généralement en Europe. Oui, mais de vous êtes vous-même député quand même européen. Y a pas... Vous êtes vous-même député européen. Ah, mais je ne suis pas là pour représenter l'Union européenne, moi. Oui, mais vous, je suis là pour vous êtes vous-même député européen. Et ce n'est pas une insulte que vous faites par rapport à l'Europe de faire ça Moi, en par... tant que je député pas, européen Je ne suis pas fonctionnaire européen. Je n'ai aucune, aucune allégeance non, mais à Vous faire avez été élu, vous êtes député européen, vous cherchez été... à être élu. J'ai été élu sur le... la sortie de l'Union européenne. indiqué tout à l'heure, et en 2014, j'ai été élu sur la sortie de l'Union Européenne. Pas la vénération de l'Union Européenne. Euh, oui, européenne il quand faut... on est député européen, est-ce qu'il ne faut pas respecter quand même les institutions européennes, et notamment pas. le drapeau européen ah, C'est une... Ah, une erreur, absolument pas. Il faut respecter ce qu'on a dit devant les électeurs. Moi, je n'ai de... de seul juge que les électeurs. Je voudrais revenir sur un petit incident, parce que j'ai vu que ça a ému quelques personnes. On m'a traité de menteur, etc. Parce que la, la, la semaine dernière, on m'avait interrogé sur euh, la, les, 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 la procédure judiciaire lancée contre Mme von der Leyen. En fait, j'avais rencontré l'avocat de M. Baldan, qui justement a intenté en Belgique les, la procédure contre Mme von der Leyen. Et donc j'avais dîné, en effet. Mais ça n'est pas avec le, 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 le monsieur en question. C'est avec Madame Diane Prota, qui est avocate et qui est justement son avocate. Et c'est elle, au cours de ce dîner... On avait beaucoup parlé de cette affaire. C'était à l'automne dernier. Et c'est elle qui m'avait expliqué qu'il euh, ne fallait pas euh, intervenir politiquement, que ça gênerait le processus, que ça nuirait au processus. C'est-à-dire que je me suis trompé sur un nom, mais je ne me suis pas trompé sur le fond du sujet. C'est-à-dire que les gens qui m'ont dit « Pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre Madame von der Leyen ?» sont des gens qui, tout simplement, ne savent pas que c'est ce que l'on m'avait demandé, ce que le plaignant lui-même et son avocate m'avaient demandé. C'est-à-dire que ceux qui sont allés ramener leurs fraises pour essayer de déposer, de faire croire qu'ils participaient à un dépôt de plainte qui ne sert strictement à rien, ils n'ont rien apporté d'autre que de faire un dépôt de plainte, en fait, ont violé les instructions spécialement demandées par celui qui déposait plainte, au risque de donner une coloration une coloration politique à un dossier qui doit rester d'abord et avant tout juridique. Voilà. Je tiens toujours, moi, à essayer de, de faire le bilan de ce que je dis. Hein, de, voilà, je ne dis pas n'importe quoi. Je, et je vais aller voir tout ce que j'ai pu dire depuis 12, 17 ans. Et on ne m'a jamais mis, je crois, dans des positions de, totalement contraires. Hein. Je ne suis pas de ces de ces démagogues qui lancent comme ça, qui suivent la mode et qui un jour vont dire par exemple, ils vont s'indigner qu'il n'y ait pas de masque par exemple pour, pour, les, pour la Covid. Et puis un mois après, vont s'indigner qu'on nous force à porter des masques. Ça, c'est pas du tout mon, mon genre. J'ai entendu ce soir, comme tous les soirs, le bilan de Salomon sur la, le bilan euh, du nombre de personnes contaminées, etc. On a quand même 365 morts en plus en une journée en France dont une adolescente de 16 ans. Et, et je me dis quand même, tout ça parce qu'on n'a pas de masque et parce qu'on n'a pas de frontières, en fait. Et je voudrais savoir non seulement quel traitement, mais selon quel délai on aura des résultats, parce qu'il est évident qu'on est en situation de guerre, comme l'a dit le président de la République, de crise sanitaire aiguë.
Le masque, d'abord, il faut dire que c'est sûrement un élément central dans la gestion d'une crise sanitaire, d'une épidémie. Il suffit de voir les pays d'Asie du Sud-Est qui s'en sont bien sortis. C'est une stratégie fondée sur le masque. Masque obligatoire pour tous, bien sûr. Et normalement, le préfet de police, c'est une des principales figures de l'État et du ministère de l'Intérieur. Il doit avoir des propos clairs et nets sur le respect de la loi. Il est là pour ça, bien sûr. Faire respecter les règles, sévir quand il le faut, y compris sur le confinement. Ça, c'est certain. Bonjour à tous. Faut-il attendre fin juin Oui, fin juin. Que les 2 milliards de masques commandés par la France à la Chine arrivent, c'est ce que nous a annoncé hier soir le ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ou faut-il engager dès maintenant la bataille nationale du masque Parce que le masque, dans tous les cas, il est indispensable. Il est indispensable pour lutter contre le coronavirus, et il est indispensable pour réussir le confinement dans de bonnes conditions. Les pays d'Asie du Sud-Est qui, depuis longtemps, utilisent le masque massivement, nous l'ont montré, c'est très efficace. Depuis hier soir, le Maroc lui-même a rendu le port du masque obligatoire pour tous. Et c'est ce que nous devons faire en France, absolument, pour notamment réussir le déconfinement et pour pouvoir avoir une barrière supplémentaire face au coronavirus. Alors moi, j'opte pour la solution de la stratégie nationale du masque. Parce que vous savez, aller commander 2 milliards de masques en Chine, ça coûte extrêmement cher. Surtout dans le contexte actuel où il y a une bataille mondiale pour récupérer des masques en Chine. Et puis mettre en place, comme on l'a fait, un pont aérien pour aller récupérer ces masques entre la France et la Chine, ça coûte encore plus cher. Moi, je suis pour le lancement, dès maintenant, et j'en appelle au gouvernement, d'une bataille nationale du masque. Ce qui suppose d'avoir, lors du déconfinement, des masques pour tous, obligatoires dans l'espace public. On sait qu'il y a des personnes asymptomatiques, qui n'ont pas de symptômes. Donc, dans la stratégie macron actuelle, elles ne seraient pas testées. Or, elles sont contagieuses. Donc, il faut tester, symptômes ou pas, toutes les personnes en contact notamment dans les EHPAD, dans les écoles, dans des commerces qui, voient, euh, qui fréquentent du monde. C'est ça, une bonne doctrine, tester les personnes en contact et non pas les personnes symptomatiques. Euh, on ne peut pas, sans stratégie claire de masques et de tests systématiques, euh, rouvrir comme cela les écoles, les collèges et les lycées. Ce serait mettre en danger les enfants, les parents d'élèves et les professeurs, les enseignants. La Grèce doit être analysée comme un cas particulier dont j'ai déjà parlé. La Grèce, sachant que son système sanitaire et hospitalier avait été détruit par dix ans d'austérité imposée par la Troïka et l'Union européenne dans les années 2010, a anticipé formidablement cette crise et beaucoup plus tôt que les autres a imposé un confinement strict et des mesures extrêmement sévères, alors qu'il me semble moins évident qu'il faudrait rendre le masque obligatoire pour tous, y compris dans la rue et en particulier par exemple dans les transports publics. Y aura-t-il des masques pour tous, élèves comme enseignants, des masques obligatoires ou pas Là aussi, pas de réponse. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Je pense que tant que nous n'avons pas les masques et les tests suffisants, il ne faut pas rouvrir les écoles, les collèges et les lycées et qu'il ne faut pas y envoyer les, les enfants. Le gouvernement fin d'avoir une influence par son pass sanitaire, par ses mesures, le masque à l'école, etc. En réalité, vous allez en Suède, il n'y a jamais eu ça. Il n'y a jamais eu le moindre confinement, le moindre masque obligatoire, le moindre pass sanitaire. Il n'y a pas l'obsession vaccinale, etc. Ça fait six mois que c'est calme plat du point de vue des contaminations en Suède. Donc en réalité, on, on fait semblant d'intervenir sur des vagues qui sont probablement des vagues euh, saisonnières, aggravées par ailleurs par les, les mesures qu'on prend. Vous avez vu le rapport aujourd'hui de la défenseur des droits qui parle de l'état psychique et moral des enfants à cause des confinements, du masque à l'école, etc. Vous avez vu la, la vague de, de dépression que nous avons créée dans notre pays, euh, la dépression économique également. Bref, nous avons mis en place un système fou, liberticide, qui est sans cesse aggravé. Et le gouvernement nous fait croire que ce sont ces mesures qui gèrent les vagues. En réalité, c'est le temps. Vous... Donc, en réalité, bien sûr que oui, il faut arrêter de tout ça. Et on va pas. On dépense un milliard d'euros par an dans les tests. Euh, par mois. Un ah, milliard ouais. d'euros par mois dans les tests. Ça fait 20 ans, en 20 ans, on a, on a fermé 100 000 lits en France. Chaque année, l'Union européenne nous a demandé de fermer les lits. On l'a fait. 5 700 encore en 2020. Pourquoi dites-vous que c'est l'Union européenne qui a demandé de fermer les lits Dans tous les rapports des grandes orientations de politique économique de l'Union européenne, chaque année, vous savez, c'est la Commission qui demande à la France une politique économique et c'est écrit. Ce que année. dit l'Europe, c'est de respecter certains critères de déficit et que pour les respecter, il faut faire des économies. C'est ce que dit l'Europe. Elle ne dit pas forcément de fermer des lits d'hôpitaux. Certainement, avec des critères qui sont absurdes, mais elle précise très clairement qu'il faut réduire effectivement les dépenses de santé, la voilure de l'hôpital public, avec un projet quand même derrière de privatisation qui est assez que ça, c'est le programme commun de tout le, de, du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année. 
et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC, c'est la mise en pièce de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à deux vitesses. Et bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi je veux sortir de ça. Est-ce que, parce que c'est parfois ce que l'on entend de vous dernièrement, est-ce que vous vous considérez vous comme un complotiste Alors vous savez c'était marrant parce qu'on m'a dit sur un plateau en décembre 2020, complotiste. Hmm. Qu'est-ce qui vous distingue de François Asselineau François Asselineau, hein, c'est bien ça. Dont on voit la tête partout dans Paris. Qui est, est donc euh, souverainiste, il faut rappeler, président de l'UBR. Bah, ancien haut fonctionnaire, enfin toujours haut fonctionnaire, mais. Ce qui nous distingue. Euh, qui tient à peu près le même discours que vous sur l'Union européenne. Vous parlez des complots, moi je ne vois pas. Euh, J'ai l'impression qu'il aime bien les complots aussi. Pourquoi l'alliance des souverainistes ne se fait pas On est capable de comprendre que ce n'est pas faisable, mais on veut qu'on nous explique pourquoi. Euh... Il y, aurait, il, y a, il y a des choses à dire qui sont à la fois de nature personnelle... Et d'autres politiques. Et d'autres de nature politique. Commençons par le politique. Euh, on peut commencer par le politique. Euh, vous avez peut-être noté ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Il y a eu deux motions de censure qui ont été présentées. Il y en a une qui a été présentée par un mouvement petit qui a obtenu 278 <coughs> voix. Mmh. Et l'autre présenté par le Rassemblement national qui a obtenu 84 voix. Ça veut dire quoi Ça veut dire que M. Charles de Courson a refusé de faire des alliances. Il a proposé quelque chose d'acceptable par toutes les parties. Et si M. Charles de Courson avait fait une alliance avec le Rassemblement national, euh, vous auriez toute la NUPES qui aurait refusé de voter sa motion et sa motion aurait fait 84. C'est fondamental, ce que je dis. C'est-à-dire que pour rassembler les Français, il faut leur faire une offre politique au-dessus du clivage droite-gauche. Tout à fait. Bon. Nous reviendrons sur les questions de personnes, mais sur les questions politiques. Euh, des gens qui me disent qu'il faut faire alliance avec M. Philippot. Prenons Philippot, parce que là, pour le coup, il est le seul qui veut sortir euro, oui. Europe, affiché. Voilà. Monsieur, On n'enlève pas ça. Il non, est... non, 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 je, je suis d'accord. Enfin, euh... C'est pas Marine Le Pen. Il y a... non, okay. Je suis d'accord. Mais que, que cela plaise ou plaise pas à Florian Philippot, il aura beau vociférer, dire que c'est pas vrai, etc., il est considéré par 99% de la population comme un homme d'extrême droite. Parce qu'il a été pendant 8 ans vice-président du RN, du FN. Il a été l'homme le plus médiatisé de France en 2016-2017. Et d'ailleurs, il continue. Il y, a eu le, le, il y a eu la galette des rois organisée par le, le, comment ça Boulevard Voltaire, là, qui est un site très, très, très à droite, où on a vu dans les, dans les médias qu'il avait rencontré Zemmour. Il avait dit qu'il était globalement d'accord avec Zemmour. Et il, a, il a rencontré Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen lui a dit « Finalement, vous avez quitté le Front National. Maintenant, vous êtes beaucoup plus à droite que Marine, etc. » Il, il s'est rapproché également de Marion Maréchal Le Pen. Ce sont des faits. Hein. Je veux dire, allez regarder les faits. Bon. Donc, donc c'est un dire... problème de donc... manque de déplacement, de non, dépassement non, 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 de l'image. Donc ça veut, dire... ça veut dire que M. Philippot, il est marqué à l'extrême droite. Auparavant, je voulais juste qu'on parle un peu de politique politicienne, euh, parce que voilà, c'est vrai que ça fait partie aussi à quelques jours des élections. Et c'est euh, Florian Philippot euh, qui est le président des Patriotes et qui hier a rejoint euh, Nicolas Dupont-Aignan plutôt qu'Éric Zemmour. Et si je dis plutôt qu'Éric Zemmour, c'est que les Patriotes avaient voté ses membres et ils avaient choisi euh, plutôt Éric Zemmour à 40,46% euh, des voix. Euh, faute de parrainage pour la présidentielle, vous avez rejoint Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que vous avez hésité à un moment à rejoindre à la place Éric Zemmour on dit que vos adhérents, ils souhaitaient majoritairement euh, soutenir Éric Zemmour. Alors pas majoritairement, mais on avait fait une consultation fin février et deux candidats étaient arrivés en tête, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Les autres étaient très loin derrière dans les choux. Donc... Les autres étaient très loin derrière dans les choux. Donc... Vous avez 40 ans. Mm -hmm. Bon. Imaginez que vous ayez un, monsieur, un jeune homme qui, je ne sais pas, qui a 19 ans, mm -hmm. qui s'appelle, je ne sais pas moi, Kevin Barbemol, okay. qui décide de créer un blog 
mmh. qui va, qui va l'appeler « Je suis mécontent oui. », qui fait toutes ses vidéos avec l'info intéressante du jour et qui fait toutes ses vidéos en se mettant un bonnet orange sur la tête. Devant un mur en briques. Devant un mur en briques. Et qui fait des blagues et dont vous découvrez au passage que 90% des blagues qu'il fait, c'est vous, il vous les a piquées. OK. Et que ce monsieur, par ailleurs, n'a pas une très bonne réputation, et que vous découvrez que, par ailleurs, il passe dans les médias, où on dit « c'est un type extraordinaire ». Alors que vous, on ne vous donne pas la parole. Je le prendrai mal. Vous le prendriez comment Assez mal. Assez mal. Et qu'après ce type-là dise, Jean, qui lui font lui confiance, « allez voir ou allez écrire » à Greg Tabibio, parce qu'il il a la grosse tête, il a un melon comme ça, il ne veut pas me parler. Ouais. OK. Vous avez compris Je vois la métaphore. Bah, vous avez vu la métaphore. Moi, j'aimerais que l'on m'explique, s'agissant de M. Philippot, comment se fait-il qu'il passe sur CNews une fois toutes les trois semaines et moi, jamais. Pourquoi Je vous ai dit tout à l'heure que lorsque quelqu'un passe dans les médias, c'est que les médias y trouvent un intérêt. Même mes pires adversaires ne peuvent pas nier que j'ai créé l'UPR le 25 mars 2007, que j'ai déposé des statuts à la préfecture de police de Paris, que c'est un parti qui a été créé, et c'est le premier en France, pour faire sortir la France de l'Union européenne de l'euro et de l'OTAN. On va fêter les 16 ans. Monsieur Philippot a quitté dans des conditions qui restent à clarifier. On ne sait pas si c'est lui qui a pris l'initiative ou si c'est d'autres. Il a quitté le Front National dix ans après et il a créé son propre parti. J'ai déjeuné avec lui, hein, j'ai dîné, d'ailleurs, c'est en 2021. Je lui ai dit, mais enfin, c'est... Pourquoi Il m'a dit, parce que si j'étais venu vous voir, vous ne m'auriez pas accepté. Bon, D'accord, mais il n'a même pas essayé. Il a commencé par annoncer ça. Pourquoi pourquoi que vous m'expliquez pourquoi C'est d'ailleurs la même chose pour Kuzmanovic, qui est à LFI. Pourquoi Monsieur Cheminat, qui est intervenu pendant les élections présidentielles, la dernière élection présidentielle, et nous le savons parce que des maires nous ont prévenu qu'il a appelé personnellement des maires pour qu'ils ne me parrainent pas. Oh là là, ça va partir en couille. Non, mais c'est la vérité. Euh, oui, oui, mais je... Mais quand, 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 quand on en débatte avec Monsieur Cheminat, que j'ai reçu plusieurs fois à l'UPR à qui j'avais proposé de se joindre à moi. Que le 31 janvier 2020, j'ai organisé une réunion avec M. Philippot, M. Dupoignan, M. Cheminat, Jean-Frédéric Poisson, qu'on a oublié de nommer, M. Euh, Dominique Jamais, euh, le, euh, comment s'appelle-t-il, Georges Kuzmanovitch, euh, Pierre Lévy du magazine Rupture, euh, il y avait je ne sais plus qui encore. Quelle a eu lieu cette réunion J'avais et... même eu... Le représentant personnel du Comte de Paris, que j'avais rencontré le Comte de Paris quelques jours auparavant. Aujourd'hui, c'est un moment historique. Je vais demander à tous les intervenants qui sont derrière, François Ier, de venir ici et qu'on fasse une photo. Parce que cette photo-là, vous la reverrez peut-être, vous la reverrez peut-être plus jamais. François, Jacques, Jean-Frédéric, Nicolas, Florian, venez tous autour cette photo, regardez-la bien Regardez ce qui nous unit plutôt que ce qui nous désunit Alors... Chut. Oui, je crois que c'est une photo rare. C'est que, en dépit de ce qui nous sépare, il y a quand même quelque chose qui nous rallie, qui est encore plus fort que tout. C'est l'amour et la liberté de la France. Et qu'est-ce qui s'est passé après Il s'est passé que dans les jours qui ont suivi, pratiquement toutes les personnes que j'avais invitées ont chacune annoncé leur candidature à l'élection présidentielle. Qu'est-ce que je peux y faire Je voudrais dire quand même trois choses sur M. Philippot. La première, c'est qu'après avoir créé son parti politique, en 2017, et ça, tout le monde est au courant, hein. tout, vous trouvez ça sur Internet, il a été invité chez Bourdin, sur RMC, Jean-Jacques Bourdin. Moi, je, je suis le pour sais. le Brexit, je suis clair là-dessus, je suis pour la sortie de l'Union européenne. Vous êtes le seul. Ben, je suis... Euh, je Marine suis... Le Pen. Je suis un peu le seul, oui. N'est pas dans la classe politique française, oui. Vous êtes le seul dans la classe politique française, oui. Que bon, appelez-vous quelqu'un comme M. Philippot, qui, devant 3 millions de personnes, ose dire 
qu'il est le premier à créer un parti pour sortir de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, alors, pas de l'OTAN d'ailleurs, à l'époque, il ne voulait pas sortir, alors que j'ai été candidat sur ce thème à l'élection présidentielle six mois avant. Vous appelez ça comment Deuxième sujet sur M. Philippot. Je le vois à l'été 2021. Je lui dis, vous copiez tout. D'ailleurs, il était venu dans une fameuse réunion publique où il y avait Philippe Murer, où il y avait Jacques Millard, etc. Où il était venu derrière un pilier pour prendre des notes. Même s'il dit que ce n'est pas vrai, c'est vrai. Il y a eu des dizaines de témoins qui l'ont vu. Il faisait ce qu'il me dit. Il me dit, non, on n'est pas d'accord sur tout. Je dis, ah bon, prenez un exemple. Il dit, l'OTAN. Je dis, ah bon Et de fait, c'est vrai qu'il avait raison quand il m'a dit ça. Il dit, moi, je ne veux absolument pas sortir de l'OTAN. C'est une erreur majeure. Ah, je dis, bon, très bien. Aujourd'hui, il fait défiler des gens pour sortir de l'OTAN. Troisième sujet. Et là, tout le monde est au courant aussi. Moi, j'ai dit que nous avions 500 promesses de parrainage en 2022. On avait 500 promesses. Moi, je dis la vérité. Parce que c'est derrière des, des, des gens, des hommes, des femmes, etc., des militants qui vont chercher les parrainages. Et donc, ils ont besoin, qu'on tienne, ils ont besoin d'être respectés quand même. Bon. On a eu des lettres anonymes où derrière des êtres anonymes, on sait qu'il y a des gens qui étaient derrière, parmi dont vous avez certains, dont vous avez cité les noms. Je le sais, tout ça. Et monsieur, euh, donc nous, j'ai dit qu'on avait, au bout total, on a eu 293 ou 296 parrainages, parce qu'il y a toujours environ 15%, ça on le savait, on savait déjà que 500, c'était pas assez, donc on perd 10-15%. Pas seulement nous, hein, c'est tous les, tous, les, tous les candidats dans le même seuil. Là, 500, c'était déjà très très faible. Mais en plus de ça, on a eu des attaques ad hominem qui ont été faites euh, par des personnes, pas seulement cheminades. Hein. Toujours candidat, vous en êtes tous des parrainages J'en suis, j'arrive à 200 parrainages à peu 200 près. Parrainages. C'est... Laurent Philippot, sur Sud Radio, la campagne présidentielle euh, sont aussi les, les parrainages. Vous en êtes où <coughs> aujourd'hui Je suis, entre, je suis à pro, près de 250 promesses. Monsieur Philippot, il a annoncé publiquement à ses propres troupes qu'il avait... 300 promesses. Et nous, on, et nous, vous savez ce que c'est le problème que ça nous posait C'est que nous, on avait des gens chez nous qui disaient « Ouais, on devrait faire alliance avec lui ». Donc nous, on était obligés de dire la vérité parce qu'on était sur le terrain. On savait qu'ils ne cherchaient pas ces parrainages. C'était faux. C'était un mensonge. Alors après ce fameux 12 juillet dernier où Emmanuel Macron a annoncé le pass sanitaire, vous avez, vous, de votre côté, quelques heures plus tard, annoncé votre candidature à la présidentielle. Où en êtes-vous aujourd'hui Puisque tout le monde nous parle de cette difficulté, qui est réelle, à réunir les 500 parrainages ouais. pour pouvoir se présenter. Où en êtes-vous, vous, d'abord ?– Oh bah, si vous voulez, euh, moi d'abord, je suis tous les samedis dans les manifs où on ne parle absolument pas de ma candidature à l'élection présidentielle. Même j'invite des concurrents, si vous voulez. Donc je ne suis pas… Alors je ne sais pas, vous voyez, on me dit, mais vous faites campagne, bah, je suis ça un très mauvais… – Ça ne vous empêche pas de temps en temps d'être accusé de récupérer. Mais ça qui est drôle, c'est que vous faites campagne, je n'ai peut-être pas choisi la bonne stratégie parce que je suis le seul candidat qui invite, qui donne la parole à mes concurrents. Oui. – vous, vous avez vu combien il y a eu de parrainage Il en a eu un. Si vous avez eu 300 promesses, il ne pouvait pas avoir eu un parrainage. S'il y avait 300 promesses, même avec 10-15% en moins, mmh. ça lui faisait 250 parrainages. Alors, euh, je suis désolé de vous décevoir, mais, euh, mais Philippe, je pense que Filippo fait partie euh, de. Euh, comment dire Fait partie du projet, <rire> disons. Euh, la présence de Filippo euh, sur les plateaux de télévision, notamment CNews, où euh, officie Zemmour et qui appartient à, à Bolloré, l'ami de, de, de Sarkozy, n'est pas, euh, la présence de, de Philippot n'est pas fortuite selon moi. Ce qui m'a mis la puce à, à l'oreille, c'est la neutralisation de euh, François Asselineau et la mise sur le tremplin euh, médiatique de Philippot quasi simultanément. Il faut se rappeler que Philippot, quand il était chez Marine Le Pen, donc euh, au Front National, il, euh, il était envoyé, il était chargé d'a, d'aller au, aux réunions de, de l'UPR, écouter euh, François Asselineau et prendre des notes. C'est-à-dire qu'il euh, il pompait un peu le programme et les idées de François Asselineau, à, ce, à, à cette époque-là déjà. Donc, 
Et là, aujourd'hui, avec les, les manifestations de passe sanitaire, ça avait été anticipé. Donc, ils, ils ont envoyé euh, Philippot pour, euh, pour lancer un filet. Et pareil, Philippot, je veux dire, euh, il dépend du ministère de l'Intérieur, c'est un fonctionnaire euh, énarque euh, et qui vient du système politico-médiatique. Mais on va arriver à un stade… Qu'est-ce qui vous fait dire ça je, je suis désolé de, de vous contrecarrer là-dessus, mais c'est vrai que oui. nous, on a, beau, on a beaucoup de… Philippot, il est quand même extrêmement populaire dans les manifestations. Ce sont ces manifestations qui marchent le mieux. Il faut forcer de le reconnaître à Paris. Ouais. Euh, je veux dire, moi, je ne suis pas du tout pro-Philippot, mais ouais. c'est vrai que Philippot, quand même, depuis la première heure, il est là… Euh, devant le ministère de la Santé à Arangué Véran et disant allez si t'as si des couilles viens ici euh, dans l'arène et, et on, on le voit quand même être là euh, alors il est certes certes il y a, y a deux choses moi qui me surprennent chez lui un c'est qu'il ait autant accès au plateau de télévision ça c'est ça c'est vrai euh, notamment sur sur CNews et sur LCI et, et deux euh, c'est que il n'y a pas de police euh, à ces manifestations, alors que partout ailleurs, les gilets jaunes, ça le va, va nous confirmer, mais je veux dire, il y a plus de policiers que de manifestants. Donc là, c'est vrai qu'on est en droit de se poser quand même quelques questions en ce qui le concerne. Mais sinon, à part ça, c'est quand même quelqu'un de courageux, quoi. Il met ses, ses, ses tripes sur la table, pour ne pas être trivial. Donc, je vais répondre. Alors, il faut, il faut reprendre les choses chronologiquement. Quand euh, Philippot a commencé à faire des manifestations, c'était fin 2020, il était euh, rejoint par 200 personnes. Et il faut revenir en arrière. C'est que quand, euh, le, le, quand le, le confinement a commencé en France, Philippot faisait des vidéos pour demander au gouvernement d'aller beaucoup plus loin dans les restrictions. Il était, il, il, il était opposé au gouvernement, pas parce qu'il imposait des restrictions, mais il était opposé au gouvernement parce qu'il n'allait pas suffisamment loin dans les restrictions. Les vidéos sont sorties, d'ailleurs je les ai publiées sur Twitter. Ça c'était en mars, mars-avril. Or, euh, nous, on avait déjà publié sur strategica.fr des études scientifiques traduites de l'anglais au français qui mettaient en évidence, on savait déjà que ce virus n'avait pas la, la dangerosité qu'on nous racontait dans les médias et au niveau gouvernemental. Donc, si nous, on, a, on avait ces informations-là, Philippe aussi les avait, parce que est, Philippe est quand même quelqu'un de très formé et qui se documente de façon systématique. Et puis, il s'est passé quelque chose. Euh, vers fin 2020, il est devenu tout d'un coup antipasse sanitaire il a eu l'autorisation de manifester à côté du ministère de la Santé, alors je crois qu'on était en plein confinement, il le faisait sans masque et il n'a eu strictement aucun problème. Il n'y avait personne autour de lui. Alors pourquoi le pouvoir l'a laissé faire Dès le mois de, de mars-avril, les services de renseignement annonçaient un déconfinement extrêmement violent. D'ailleurs, je l'avais rapporté dans mon article du 18 avril 2020 qui s'appelle « Coronavirus accélérateur historique ». Donc le, le, les services de renseignement le savaient. Et, et je pense que euh, Filippo a été envoyé par anticipation de ce mouvement. Les services de renseignement le savaient. Ils savaient qu'après le déconfinement, il y aurait des manifestations massives. Et je le répète, il n'y avait que 200 personnes à ces manifestations, aux manifestations de Filippo. Et ensuite, on l'a vu euh, très, très régulièrement dans les médias, notamment sur CNews, qui appartient à Bolloré, puis euh, France Inter, etc. etc. Donc, c'est quelqu'un qui, initialement, n'avait aucun, aucun poids politique qui reprenait tout le discours d'ailleurs de François Asselineau depuis, depuis des années. Et je pose la question, mais pourquoi... Mais comment ça se fait qu'Asselineau, il ne soit pas à la télévision là aujourd'hui Parce que finalement, c'est lui le, le parrain de toutes ces idées-là et on ne le voit pas, Asselineau. Bah, c'est un, est un est type qui est... Père, oui. et, et pour l'avoir interviewé, hein, c'est quelqu'un d'extrêmement costaud hein, et puissant, hein, politiquement oui, parlant. Alors, euh, contrairement à Filippo, François... Alors, moi, je ne suis pas du tout à l'UPR, je n'ai jamais eu de contact avec euh, François Asselineau, donc je suis totalement extérieur. Mais François Asselineau a un parti politique. Il a un mouvement qui est assez important avec de très nombreux, de très nombreux adhérents. Et surtout, euh, François Asselineau, jusqu'à maintenant en tout cas, n'a jamais rien lâché sur sa ligne politique. En gros, je vais faire très court, il n'a pas accepté le deal néoconservateur. Il ne fait pas partie de ces souverainistes français qui ont accepté de rouler avec CNews et avec Éric Zemmour. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Philippe a interviewé Éric Zemmour il y a quelques mois. Philippe, il est sur la vaccination, contre la vaccination, pour le, contre le pass sanitaire, etc. Il arrive à faire une interview a interviewé Zemmour pendant, je crois, 50 minutes sans lui parler une seule fois de vaccination, de passe sanitaire, de restriction et de, et, et, et de confinement. J'ai vu, vu ce, ce virage comme, comme un indice à ce moment-là. Bref, je referme la, la parenthèse sur Philippot, mais je ne sais même plus où j'en étais. Je digresse. Ouais. 
Oui, ouais, non, mais là, là, vous dressez un constat, effectivement, euh, en gros, d'opposition contrôlée, c'est ça C'est ce que vous voulez dire ah Oui, oui, parfaitement. Euh, Philippe commence en disant qu'il faut fermer les écoles, fermer les restaurants, etc. Et il dit que le gouvernement est trop mou, et donc il invite le gouvernement à aller beaucoup plus loin. Tout d'un coup, il devient anti-pass anti sanitaire, anti-vaccination contre, contre le confinement, et il est propulsé comme ça euh, dans les médias. Et ça arrive d'ailleurs au moment où François Asselineau commence à être neutralisé avec des affaires au sein de son parti. Donc on neutralise un souverainiste, et puis on en met un autre à sa place. C'est voilà. de l'opposition contrôlée. Et ça, c'est factuel. Et je mets au défi euh, Philippot de venir me, me répondre là-dessus. Donc tout ça, c'est faux de dire que les souverainistes en général ne veulent pas. Non, il y a des gens qui ne veulent pas. C'est tout. Ce pas les gens qui défendent leur boutique. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui défendent leur boutique, qui ont toujours le meilleur prétexte du monde. Tout ça, c'est pipeau. Tout ça, c'est pipeau. Et vous m'avez fait de nouveau le même coup. Les Français, si vous voulez, se contrefoutent de l'alliance Philippe Asselineau. Mais vraiment. Donc, accès à. Les Français, que... peut-être, mais les Français souverainistes. Non, 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 mais il y a énormément de gens. Mais il y a Non, mais c'est une toute petite sphère. Non, non, non. Oui, nous ne sommes pas souverainistes. Nous sommes un mouvement de libération nationale. Ah bah, voilà, moi, On est rien. un mouvement qui rassemble. Oui, ah, parce que tout simplement, nous avons un discours clair. Je ne veux pas d'union des droites. Voilà, je ne veux pas non plus de faire partie d'une union des gauches. Non, mais là, nous n'avons pas, pas seulement moi, nous n'avons pas confiance dans ce monsieur. Il y a des, quantités, ah, y a des quantités de choses, et c'est vrai pourtant, oui, non, mais je il y a des quantités de bon, choses que je ne sais pas. Il faut mais arrêter encore une fois, il y a des quantités de choses que vous ne savez pas. Ben, je sais pas. La mais cheminade mais... comme Philippot, il a téléphoné au maire en 2022 pour m'empêcher d'avoir les parrainages. Voilà ah, ce qui s'est passé. Oui, 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 oui. Puisque vous voulez, voulez qu'on débouche tout. Eh euh, bah oui, bon. comme ça, Alors, moi. La décision que j'annonce, que, que je prends, c'est pas Asselineau tout seul. Hein. C'est de faire croire que j'aurais un ego démesuré, un truc comme ça. Non. Non. D'abord, toutes les personnes qui sont venues me voir, qui me voient dans les réunions publiques, peuvent constater que c'est tout le contraire. Je suis quelqu'un d'extrêmement abordable. J'écoute absolument tout le monde. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je suis le porte-parole du bureau politique. Or, le bureau politique a été et est constamment averti de, 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 des, des problèmes stratégiques de l'UPR. Il y a un problème absolument fondamental que les gens ne veulent pas voir et que je vais quand même redire ici. Je l'ai dit lors de cette réunion. Le problème fondamental, c'est qu'on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas vouloir à la fois le Frexit, c'est-à-dire rassembler, comme ça a été le cas en 1943-44 avec le Conseil national de la résistance dont s'inspire l'UPR depuis le début, on ne peut pas vouloir rassembler tous les Français qui veulent recouvrer la souveraineté et l'indépendance de la France et par ailleurs prétendre faire l'union des droites. Ça, c'est impossible. Et pourquoi c'est impossible Tout simplement parce que dans l'union des droites, les partisans du Frexit sont minoritaires. Voilà. Et ce que nous, nous disons – et c'est vraiment un sujet fondamental – c'est que si on faisait alliance avec ce, ce système d'union des droites, on est sûr d'être minorisé et qu'on n'y aura jamais le Frexit. Quand est-ce que les européistes ont été battus, en fait, au cours des 5, 60 dernières années Pas par des coalitions de droite ou des coalitions de gauche, non, non. Ils ont failli être battus lors du référendum de 1992 sur le traité de Maastricht, 51-49. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que, le ré... pour que le traité de Maastricht soit rejeté. Le cheveu en question ayant d'ailleurs été apporté d'une part par Jacques Chirac, qui avait appelé à voter oui, alors que son devoir en tant que représentant de la famille gaulienne eût été d'appeler à voter non. Et la deuxième personne qu'il faut jamais oublier, parce qu'on a tendance un peu à l'oublier, c'est Lutte Ouvrière et Mme Arlette Laguillé, qui en 1988, c'est-à-dire 4 ans avant, avait dépassé les 5% à l'élection présidentielle et qui a appelé à l'abstention en 1988. Mme Laguillé, Lutte Ouvrière, aurait appelé à voter non à Maastricht. Notre traité de Maastricht était rejeté. Hein. Si aujourd'hui, on a l'euro qui, qui, qui est en train de détruire l'industrie, de détruire l'agriculture, si on a le niveau de vie des Français qui dégringole, la paupérisation des plus pauvres, etc., c'est notamment à Mme Laguillet qu'il le faut, qu'il faut qu'on le doit, puisque au lieu d'appeler à voter non à Maastricht, elle s'était abstenue, ce qui a permis au traité de Maastricht d'être ratifié d'un cheveu. Hein. Ce sont des, 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 des ouvriers euh, des, euh, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, qui voient leur niveau de vie dégringoler. Eh bien quand on leur dit qu'il faut sortir de ce bins, vous avez l'extrême gauche de Mme, la, la, Mme Artaud qui dit « c'est une diversion, concentrons-nous sur la révolution prolétarienne à venir ». Bon, 
Vous voyez l'arnaque aussi sur ce système. Hein. Donc je reviens à mon propos. Si euh, l'oligarchie la, la, a, a tremblé en 92 et l'oligarchie a été furieuse en 2005, parce qu'en 2005, cette fois-ci, le non l'a emporté. Et pourquoi le non l'a emporté au référendum Parce qu'il y avait des gens de droite qui ont voté non et des gens de gauche qui ont voté non. Alors c'est extrêmement important à comprendre. C'est que pour que l'on triomphe un jour, il faut pouvoir rassembler les gens des deux côtés. C'est exactement la même situation à laquelle De Gaulle a été confronté en 1943, lorsqu'il a créé le Conseil national de la résistance. Lorsqu'il a créé le Conseil national de la résistance, De Gaulle n'a pas fait l'union des droites hein, avec les pétainistes, avec les, les je-sais-pas-quoi, les croix de feu. Non, non, non. Il a fait l'union de tous les Français, qu'ils fussent de droite, d'extrême droite, droite. Il avait demandé que la cagoule, par exemple, fasse partie des membres de la cagoule. C'était l'extrême droite locale, mais anti-allemande. Il y avait une extrême droite anti-nazi. Et il a fait, fait alliance avec les communistes et avec les socialistes, avec tous ceux qui voulaient que la France se libère du joug allemand et que la France retrouve son indépendance nationale. C'est ça l'esprit de la résistance. Lui, 17 ans, j'ai voulu insuffler à l'UPR. Et c'est mentionné dans notre charte fondatrice. Tout le monde peut aller le voir. Donc il est fondamental, mais absolument fondamental pour nous, que nous continuions sur cette ligne, parce que nous avons des, des, des adhérents, des sympathisants, des militants qui viennent de droite et même de ce que l'on appelle l'extrême droite. Bon, on peut ergoter sur ce truc. Mais des gens qui viennent du RN qui sont tout à fait déçus de constater que Bardella est devenu un agent des Amerlocs, ou bien le, 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 des, même des gens de chez Zemmour qui sont également déçus de constater la même chose. Mais on a aussi des gens qui viennent de la gauche et qui viennent des anciens du Parti communiste et des socialistes qui viennent chez nous. Et il y a une possibilité, en rassemblant les deux partis, d'arriver à la majorité. C'est pas pour rien qu'il a été décidé désormais de ne plus faire de référendum. Hein, Rappelez-vous ce qui avait été décidé – je crois que c'est Nicolas Sarkozy – plus de référendum sur l'Europe, parce qu'ils savent que c'est la seule élection où il y a ce que les spécialistes appellent une fongibilité des électorats, où on peut à partir du moment où il y a un référendum, ben, c'est plus la droite et la gauche, c'est que c'est les Français qui s'expriment. Voilà. Et l'UPR, c'est une espèce de référendum permanent. C'est une espèce d'alliance qui permet de rassembler tous les Français d'où qu'ils viennent à l'UPR. Voilà la réalité de la situation. C'est la chose la plus importante. Pour le reste, tous les, tous les conflits que je peux avoir avec M. Philippot, nous aurons certainement l'occasion d'en faire un glossaire, parce que nous sommes, je suis plus que fatigué, plus que fatigué, que l'on essaye de personnaliser cette affaire, 